ജില്ലയിൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഏഴു കേസുകളാണ് ഉള്ളത് ആലുവ മാർക്കറ്റ് ചെല്ലാനം എന്നിവിടങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററുകളാണെന്നും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ പൂർത്തിയായ കൊറോണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കളക്ടർ സന്ദർശിച്ചു കൊറോണ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ആണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേരെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഇവിടെയുണ്ട് കറുകുറ്റിയിലെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെ കിടക്കകൾ നിറയുന്നവർക്ക് ഇവിടെ രോഗികളെ പാർപ്പിച്ചു തുടങ്ങും ജനം ആലുവ രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു നാളെ മുതൽ വിവാഹ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വിവാഹം നടത്താം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നിർത്തിവെച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവാഹങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചു പ്രിയരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു വിഷയം കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന വൈറസ് ചൈനയിൽ ജന്മം കൊള്ളുകയും അത് ലോക ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പടരുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇറ്റലി അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഓസ്ട്രേലിയ മുതലായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടിയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇതിനകം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ മുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു പരിപൂർണമായ മുക്തിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ രോഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കുറച്ചൊക്കെ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 
കർക്കശമായ ചില നിലപാടുകളിലൂടെയും പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കോവിഡ് രോഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനായി ആ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയാനും കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജനതിപീഠമായ നഗരങ്ങളിൽ അത് മുഴുവനും വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികൾ ബോംബെയിൽ ഹൈദരാബാദ് മുതലായ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെയധികം മരണങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിന് വേണ്ടി പല ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മുടെ സർക്കാർ വരുത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡ് മരണത്തെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാകെ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കണക്കുകൾ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ കൈക്കൊണ്ട വളരെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ രോഗം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസിന് പല പ്രതലങ്ങളിലും പല ആയുസ്സാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോഹങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലും മറ്റു പ്രതലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത് പല മണിക്കൂറുകൾ അതിന് ആയുസ്സുകൾ പല തരത്തിലാണ് ലോഹങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുമൊക്കെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാകുവാൻ നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ മതിയാകും ഒരു രാ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോളറിയും നിപ്പയും ഒക്കെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വസൂരി രോഗം ചിക്കൻ പോക്സ് വായുവിലൂടെ പടരുന്ന കുറേ രോഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ പട പടരുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊറോണ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ചില നിഗമനങ്ങൾ വായുവിലൂടെ ഇത് അല്പദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിലുള്ള ഈർപ്പത്തിലൂടെ ജലകണങ്ങളിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റർ ഇതിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സാംക്രമിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നുമൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാം സാധാരണ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന നമ്മുടേതായ ചില ശീലങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരളവോളം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ പലരും ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കേരളം സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായുമൊക്കെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറേയെല്ലാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ മരണസംഖ്യ കുറവ് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആദ്യമെല്ലാം കൊറോണയുടെ പിടിപാടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പലരും വളരെ പേടിയോടുകൂടി ചിട്ടയോടുകൂടിയൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്നു മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു ആരുമൊന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല വിദ്യാലയങ്ങളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും കടകളും എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടന്നു വാഹന ഗതാഗതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഭേദപ്പെട്ടു പക്ഷേ പിന്നീട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പുര നമ്മുടെ പൗരന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ അതാത് ത തങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് അഭയം തേടിയതുകൊണ്ട് 
അവർ വന്ന നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള രോഗത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് കുറേയധികം രോഗവ്യാപനം ഈ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ കൂടാൻ കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ അവരെ നമുക്ക് നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലൊക്കെ വളരെയധികം സഹായം കൊടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കവർ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുത്താതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല അവർ നമ്മുടെ പൗരന്മാരാണ് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേയധികം പാളിച്ചകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറ്റി എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടിപ്പോയത് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന പലരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ സമൂഹവ്യാപനത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാം ഈ കാര ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നത് നാം പാലിക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പലവരും പല മാധ്യമങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നാം മറന്നു എന്നൊരു ശങ്ക പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാറ്റൽ മഴയുള്ളപ്പോൾ കുട നൂർത്തി നടന്നു പെരുമഴ പെയ്തപ്പോൾ കുട മടക്കി നടന്നു എന്നൊരു കഥയിലെ സാമൂഹ്യവ്യാപനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നാം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സീരിയസ്നെസ് കുറഞ്ഞുപോയി ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന് വലിയൊരു അളവോളം സഹായിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ആട്ടെ ഏതായാലും ഇത്രത്തോളം എത്തി കുറേയധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ മരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും അഞ്ഞൂറോ അതിലധികമോ ആളുകൾ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കഥയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇനി ഇതിനൊരു മാർഗം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാരുകൾക്ക് നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നാം ധരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ എന്താണൊരു പ്രശ്നം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോയാൽ പോരെ അത്യാവശ്യം ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ ചില ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും അത് നാം പോയേ മതിയാവും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നാം അവരോട് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാം അപ്പോൾ അധിക നേരം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യൂവിനെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്യൂവിൽ പോകുന്ന കുറേ ആളുകളെയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാം അവരെയൊക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെ അത്തരമൊരു സമീപനം നാം കൈക്കൊള്ളണം സ്വയം ഒരച്ചടക്കം പാലിക്കുക സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക സ്വയം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോലും നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാം കുറേ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാകണം രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും വേണം 
മാസ്ക് ധരിച്ചേ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാം കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് അഴിച്ചു വെച്ച് നാം ഒന്ന് കുളിക്കുന്നത് സോപ്പിട്ട് കുളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നാം കൈകൾ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറൻസി ആയാലും പണമായാലും മറ്റു സാധനങ്ങളായാലും പാക്കറ്റുകളായാലും കൊറിയറിൽ വന്ന പോസ്റ്റുകളായാലും എല്ലാം നാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവ മൂലം പകരുന്ന വ്യാപിക്കുന്ന വൈറസുകളെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലും സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നതിലും എല്ലാം നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിയുന്നതും അപരിചിതരായ ആളുകളെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ വീടുകളിലെ എന്തെങ്കിലും ചില സാധനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യൽ എ സി സർവീസ് ചെയ്യൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കൂട്ടി നേരാക്കൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് നേരാക്കൽ ടി വി നേരാക്കൽ അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലഷ് കേടുവന്നു അത് നേരാക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതും അപരിചിതരായ ആളുകളെ വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഈ വിധ വർക്കുകൾ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ആളുകൾ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ പിന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു അവർ എപ്പോൾ പോകുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ പെരുമാറുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സൂ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ കടകളിൽ പോകേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നാം ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ കുറേയധികം മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള കുറേ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നാം വാങ്ങുന്ന കടകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരോടത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറയുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ അവരോട് വീടുകളിൽ അത് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ പണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി അവർക്ക് കൊടുക്കാം കറൻസി ഇടപ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ കടയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളെ ഇല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയൊക്കെ തിരക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇപ്പം നാം പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഫോൺ ചെയ്താൽ പല പലപ്പോഴും പല സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഫോൺ എടുക്കാറില്ല മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പറയുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആയാലും ശരി താലൂക്ക് ഓഫീസ് ആയാലും ശരി റേഷൻ കടയായാലും ശരി മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളായാലും ശരി നാം ഫോൺ ചെയ്ത് ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ആ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചാൽ അവിടുത്തെ തിരക്കും കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ സമയ നഷ്ടവും കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടപഴുന്ന ആ കാര്യവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അതിപ്പോൾ സ്ഥാപന മേധാവികളായാലും ശരി സ്ഥാപന മറ്റു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരായാലും ശരി നമ്മളായാലും ശരി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും റോഡുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തിരക്കാണ് പഴയ പോലെ തന്നെ നല്ല ട്രാഫിക് ജാം വാഹന തിരക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് സൈക്കിളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് കാറിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് റോഡിലുണ്ട് ജനക്കൂട്ടവും അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഈ ജനക്കൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിന് പ്രോപ്പറായി ധരിക്കുന്നില്ല മൂക്കും വായും അടച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അഥവാ അങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരത് നീക്കം ചെയ്യും മൂക്കും വായും തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ മാസ്ക് ശരിയായി ധരിക്കാൻ നാം
കടകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചില ഹോം ഡെലിവറി സിസ്റ്റം മിക്ക കടകളും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ കടകൾ ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി എസ് ഫിഫ്റ്റി പോലുള്ള വണ്ടി വണ്ടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ എത്തിച്ചാൽ മതി ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കട ഉടമകൾക്ക് പറയാം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനവും അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പണ ഇടപാട് ബാങ്കുകളിലൂടെ ആയാൽ അത്രയും സൗകര്യമായി അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര സൗകര്യമുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും സൗകര്യമില്ല ഒരു ഫോണും കൂടി ഇല്ലാത്ത വീടുകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് വാട്സപ്പുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ പബ്ലിക് വാഹനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക കഴിയുന്നതും അപരിചിതരായ ആളുകൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് കൈ കഴിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി അവർ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം വളരെ വലിയൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതല്ലാത്ത മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപരിതര വാഹനങ്ങളിൽ നാം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാം എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ചോദിക്കുക പലരും ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഇട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നാം സ്വന്തം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വളവിനപ്പുറത്ത് ഒരു വളവിനപ്പുറത്തൊരു വാഹനമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വളവിന വളവിനപ്പുറത്ത് ഒരു വാഹനമുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അപകടം ഒഴിവാകൂ പലപ്പോഴും വളവിനപ്പുറത്ത് വാഹനമുണ്ടാകില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ആ നിലയ്ക്കാണ് നാം നമ്മുടെ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നാം പെരുമാറുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കോവിഡ് വാഹകനാണ് എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വേണം പെരുമാറാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളില്ല അവർ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ക്ലാസ് റൂം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഗുണം അത് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല ഓണത്തോട് ഓണം ആകുമ്പോഴേക്കും തുറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമാണ് ഈ നിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ കാരണം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അവരുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അതിനെ നാം രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ സഹായിക്കണം അവരുടെ ബോറടി മാറ്റാനും അവരുടെ മാനസികമായി അവരെ ഉല്ലാസവാന്മാരാക്കാനും ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ കളികളിൽ പങ്കെടുക്കുക അവരെ അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പങ്കാളികളാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേയധികം വീട് അവർക്കൊരു വലിയൊരു ബോറൻ അന്തരീക്ഷമായി മാറില്ല അം അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള കളികൾ ചെസ്സ് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കളിക്കാം പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്
മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അവർ പഠനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിലവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം ചെടികൾ നടാം പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഥാപുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം വീട്ടിലെല്ലാവരും ചേർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ചില കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷട്ടിൽ ഷട്ടിലോ ബാഡ്മിൻ്റനോ ചെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാർഡ് കളിയോ അങ്ങനെ കുറേയധികം കളികൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഈ ബോറടി മാറ്റാൻ കഴിയും വീട്ടിലുള്ള ഈ ബോറടി മാറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് മഴക്കാലത്ത് പനി ജലദോഷം ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത കാലത്താണെങ്കിലും അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന വന്നാൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണുക ആശുപത്രി പോവുക ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പനികളെ ജലദോഷം ഇതൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസത്തിനൊന്നും നാം ആസ്പത്രി സന്ദർശനം നടത്തരുത് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നാം ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടത് ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ടത്ര പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം സാനിറ്റൈസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതണം പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വളരെ കടുത്ത നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊന്നുമില്ല കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം പോലും വയ്ക്കാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയതിന് മാത്രം അതിന് ശേഷം മാത്രം ടോക്കൺ കൊടുക്കുകയും ഇടപാടുകാരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുവർത്തിച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം അത്ര അധികം ഭീകരനല്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങേയറ്റം ഭീകരനാണ് താനും നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കോവിഡ്കാരൻ ഈ വൈറസുകാരൻ പറന്നു വരില്ല അതിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആരെങ്കിലും വേണം ഒന്നുമില്ല നാം പോയി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും പോയി കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഇവന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് വലിയ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ കണ്ടത് ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം സന്ദർശകരെയും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെയും മാത്രം അവർ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നു വീട്ടിൽ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചില നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചെയറോ സോഫയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മുറിയോ സംവിധാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോകേണ്ട ഒരാവശ്യം ഈ അതിഥികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിരുന്നുകാർ സന്ദർശകർക്കോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക മുറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിട സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഈ വൈറസിൻ്റെ ബാധ വ്യാപനം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണം ചില ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ വേണം നമുക്ക് പറ്റിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം സമീകൃത ആഹാരങ്ങൾ കുറേ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല നമ്മളെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ചില ആഹാരങ്ങളാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങുന്ന ചില ബ ആഹാരങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാവാം പച്ചക്കറികളാവാം ചെറുനാരങ്ങയാവാം നെല്ലിക്കയാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ പലരും ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പാല് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 
അത് ശ്വാസകോശത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി ബലപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ബാധി പറ്റുന്ന കുറേ ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് യോഗ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നാം ശീലിക്കാറുണ്ട് അത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അതാത് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്ലാസ്സുകളിലോ ചില ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നാം ദിവസവും ചെയ്യണം പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ നാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സ ഇത് വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഊർജം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ പറ്റും വെയിൽ കൊള്ളാനൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചില ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായി നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അഥവാ രോഗം ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രോഗമുക്തരായി വരുന്നവരെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം അതിനുള്ള ചി ക്രമീകരണങ്ങൾ ആസ്പത്രികളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരീരത്തിലെ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുത ഏതൊരു രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് ആ രോഗാണുവിനെ നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണ് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താം ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ കഥയും അതുപോലെ പത്തനംതിട്ടയിലെ കഥയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഭീകരാവസ്ഥ ഇപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പല മീഡിയകളിലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വി പരിപാടികളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എവിടെയൊക്കെയോ നാം പാളിപ്പോയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയതിന് കാരണം മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പല നേതാക്കന്മാരും പലരും ഒക്കെ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നില്ല ചില വേദികളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരടക്കം ചില ചിത്ത ടി വികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില പരിപാടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കഴിയുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്ത് പ്രകടനമായാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളായാലും ശരി ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കണം ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റോഡുകളിലും തെരുവുകളിലുമൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാതിരിക്കുക മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കുക എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കാരണമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്വന്തം ഒരു സ്വന്തം ഒരു റൂമിലിരുന്ന് മറ്റാരും എൻ്റെ സമീപത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം മറ്റെവിടെയാണെങ്കിലും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും പത്രങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ചില കൊറിയർ സർവീസുകൾ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ കൊറിയർ വല്ലതും വന്നാൽ തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് സോപ്പിട്ട് കഴുകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് കഴുകി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീടുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പത്രമാണെങ്കിൽ
കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിരിയിട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ചില ആളുകളെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കഴിയും ജാഗ്രത പാലിക്കുക അത് മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ജാഗ്രത അതെങ്ങനെയുള്ള ജാഗ്രത വൃത്തിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്രമി ഈ ആ വൈറസിനെ തടയാനുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വൃത്തി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ വൃത്തിക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ വൈറസിനെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയ സംസ്കാരം എല്ലാവരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ചുംബിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ യൂറോപ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് എവിടെ വെച്ചും തെരുവോരത്ത് വെച്ചും എവിടെ വെച്ചും അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല അതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം കൈകൂപ്പുക അടക്കം പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ശീലിക്കുക നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ നമ്മളെ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേ ഇന്ത്യയിലെ കുറേയധികം രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശാന്തിയുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചില ആഹാരശീലങ്ങൾ യോഗ പരിശീലനം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രോഗ നമ്മളെ നമ്മൾ ആരോഗ്യവന്മാരൊക്കുന്നു രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കോവിഡ് പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് മരണത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാം രക്ഷ നേടാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജാഗ്രത പാലിക്കുക ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ നമസ്കാരം